ஹாய் திஸ் இஸ் சந்தோஷ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் அபேக்கா நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் டென் இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய தேர்ட் சாப்டரான த மிட் நைட் விசிட்டர் தான் பார்க்க போறோம் இதே சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல போர்த் யூனிட்ல தேர்ட் சப்ளிமெண்ட்ரியா கேக்குறாங்க அதாவது த மிட் நைட் விசிட்டர் சேம் சாப்டர் சேம் ஸ்டோரி ஸ்டேட் போர்ட்ல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க போர்த் யூனிட்ல நான் கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணிட்டேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சில இருக்கக்கூடிய த மிட் நைட் விசிட்டர் இந்த ஸ்டோரியும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல போர்த் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய த மிட் நைட் விசிட்டர் இது ரெண்டு ஒரு <laughs> ஒரு டிடெக்டிவ் இருக்காரு நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஸ்பை டிடெக்டிவ் அப்படினாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்டா நல்ல ஃபிசிக்கோட ரொம்ப ஃபிட்டா வந்து யோசி பட் நம்ம ஸ்டோரியில இருக்க கூடிய ஸ்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது கொஞ்சம் ஃபேட்டியா தான் இருக்காரு சோ ஒரு ரைட் சோ இந்த ஸ்டோரியில வந்து ஒரு ரைட்டர் வந்து ஒரு ஸ்பை நாவல் எழுதணும்னு நினைக்கிறாரு நம்ம டிடெக்டிவ் கிட்ட தான் வராரு கடைசியில நம்ம டிடெக்டிவ் பார்த்துட்டு ரொம்பவே ஏமாற்றம் அடைறாரு அந்த டிடெக்டிவ் அண்ட் ரைட்டர் பேசிக்கிறாங்க பட் அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன்ஸ் ரொம்பவே போரிங்கா இவர் என்ன இவ்வளவு ஃபேட்டா இருக்காரு இவர்கிட்ட எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களும் கிடைக்காது போல அப்படின்ற மாதிரி அந்த ரைட்டர் நினைக்கிறாரு பட் டு தி சர்பிரைஸ் அங்க ஒரு விசிட்டர் வராரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனாங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 
ஹாசிபிளும் ரைட்டர் ஃபவுலரும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹாசிபிள் டிடெக்டிவ் தான் என்ன சொல்றாரு ஒரு ஜென்ட்ரல் பிரீதிங் வாய்ஸ்ல சொல்றாரு நீ ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்ட இல்ல யாரோ வந்து நான் ஒரு பெரிய டிடெக்டிவ்னு சொல்லிருப்பாங்க ஏதோ பெரிய டேஞ்சரஸான ஒர்க் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத வந்து சொல்லிருப்பாங்க பட் என்ன பார்க்கும் போது உனக்கு டிசப்பாயிண்டிங்கா இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம கரெக்ட் நீங்க என்ன மீட் பண்ண வந்தது நீ ஒரு ரைட்டர்ன்றது தெரியுது ஒரு எங்க எனர்ஜெட்டிக் ரைட்டரா இருக்கீங்க அதனால தான் நீங்க வந்து என்ன மீட் பண்ண வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம டிடெக்டிவ் சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம டிடெக்டிவ் என்ன சொல்றாரு நீ என்ன நினைச்ச இது ஒரு இன்னைக்கு நைட் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு பர்சனை பார்க்க போறோம் அவங்க கிட்ட பிஸ்டல் இருக்கும் நானும் பிஸ்டல் ஆல அவனை சுடுவேன் இந்த மாதிரி பிஸ்டல் சவுண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கும் வைன்ல ட்ரக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ரொம்பவே த்ரில்லிங்கா வந்து யோசிச்சு வச்சிருந்தியா அப்படின்றத வந்து நம்ம டிடெக்டிவ் கேக்குறாரு சொல்லிட்டு மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னா இப்படி ஒரு ஈவினிங் இந்த பிரெஞ்ச் ஹோட்டல்ல ஒரு கேர்லெஸ் ஃபேட் மேன் கூட ரொம்பவே போரிங்கா இருக்குல்ல நீ என்ன நினைச்ச ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லேடிஸ் எல்லாம் வந்து பேப்பர்ல ஏதாவது மெசேஜ் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க மூவில பாக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நினைச்ச பட் நான் ரொம்ப ஆர்டினரியா எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா போன் கால்ல வர்றது இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு ரொம்பவே போரிங்கா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாரு இப்படி பேசிக்கிட்டே டிடெக்டிவும் ரைட்டரும் வந்து இவருடைய சிக்ஸ்த் ஃபுளோருக்கு வந்துடுறாங்க நம்ம ஹாசிபிள் டிடெக்டிவ் என்ன சொல்றாரு உங்களுக்கு ரொம்பவே போர் அடிக்குது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லைட்டா சிரிச்சுக்கிட்டே அவருடைய ரூம் மேல் ஓபன் பண்றாரு பேசிக்கிட்டே நம்மளுடைய டிடெக்டிவ் என்ன பண்றாரு அவருடைய கெஸ்ட வந்து உள்ள போக சொல்றாரு அப்படி போகும்போது அப்படி அந்த ரைட்டர் ஃபவுலர் கிட்ட வந்து நம்மளுடைய டிடெக்டிவ் சொல்றாரு டிசப்பாயிண்ட் ஆகாதீங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட் சீக்கிரமாவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை நீங்க போட்டனால ஒரு பேப்பர் வந்து டெலிவரி பண்ண வராங்க இந்த பேப்பருக்காக நிறைய மென் அண்ட் விமன் வந்து அவங்க லைஃபையே வந்து ரிஸ்க் எடுத்திருக்காங்க நீங்க இதுக்கப்புறம் தான் ரியாலிட்டியே பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோருக்கு கதவு திறந்து உள்ள வந்துட்டு கதவை லாக் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய டிடெக்டிவ் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த பேப்பர் பெரிய ஹிஸ்ட்ரியே வந்து உருவாக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்கா சொல்றாரு நம்ம டிடெக்டிவ் சொல்லி முடிச்சுட்டு டோர் லாக் பண்ணிட்டு லைட்டை போடுறாரு ரூமுக்குள்ள பார்த்தா ஒரு ஸ்விட்ச போட்ட உடனே அந்த வெளிச்சம் வந்த உடனே இப்போதான் நம்ம பவுலர் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ரியல் ஆக்ஷனை வந்து பாக்குறாரு ரூமுல பார்த்தா ஒரு மேன் கையில ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் பிஸ்டல் வச்சுட்டு நடுவில் நின்றுட்டு இருக்கான் பவுலர் பார்த்து பயங்கரமா ஷாக் ஆயிடுறாரு நம்ம ஹவுசபிள் வந்து அவர் கண்ணை சிமிடுறாரு உடனே நம்ம ஹவுசபிள் டிடெக்டிவ் பிரீத் பண்ணிட்டு உடனே என்ன சொல்றாரு மேக்ஸ் என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்ட நீ நீ பேர்ன்ல இருப்பா நினைச்ச என் ரூம்ல என்ன பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிடெக்டிவ் அந்த கண்ண வச்சிருக்க கூடிய பர்சனை கேக்குறாரு அவனுடைய பேர் தான் மேக்ஸ் அவனும் ஒரு டிடெக்டிவ் தான் இந்த மேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னதா இருக்கான் கொஞ்சம் ஒல்லியா தான் இருக்கான் ரொம்பவும் டாலாவும் இல்ல முகம் அண்ட் அவனுடைய அப்பியரன்ஸ் பார்க்கும் பொழுது இவன் வந்து ஒரு ஃபாக்ஸ் மாதிரி ஒரு கிளவரான ஒரு பர்சன் தெரியுது பட் அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஞ்சரஸான பர்சன் எல்லாம் இல்ல பட் அவன் கையில இருக்கக்கூடிய கண்ணை பார்த்தா தான் பயமா இருக்கு அப்படின்றத நினைக்கிறாரு மேக்ஸ் உடனே ஒரு லோ வாய்ஸ்ல என்ன சொல்றான் நம்ம டிடெக்டிவ் கிட்ட இந்த ரிப்போர்ட் எங்க இருக்கு அந்த நியூ மெசைல்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட டெலிவரி ஆகுது இன்னைக்கு ஒழுங்கா <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இப்போ இது மேல இருக்கக்கூடிய பால்கனி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பால்கனி கிடையாது பக்கத்து ரூமோடைய பால்கனி பட் அது வழியா என் ரூமுக்கு ஒரு ஈஸியா வந்துட முடியுது அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய டிடெக்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதால தான் நம்மளுடைய டிடெக்டிவ் என்ன பண்ணிருக்காரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட முன்னாடியே வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் வந்திருந்தான் இந்த மாதிரி வந்து அந்த பால்கனி வழியா பீப்புள்ஸ் வராங்க அதனால வந்து அதை அடைங்க அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்பாரு அவங்களும் ப்ராமிஸ் பண்ணிருப்பாங்க பட் இப்போ வரைக்கும் அதை பண்ணவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிடெக்டிவ் வந்து சொல்றாரு மேக்ஸ் ஒன்னே ஃபவுலர் பாக்குறான் ஹவுசபிள் நம்ம டிடெக்டிவ் பக்கத்துல தான் வந்து நின்று இருக்கான் ஃபவுலர் ஃபவுலர் பார்த்து கண்ணை நீட்டி ஒழுங்கா வந்து கீழே உக்காரு அப்படின்றத சொல்றான் நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக
மேக்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணும் சொல்றாங்க அந்த ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிடல் டிடெக்டிவ் கிட்ட வரணும் இல்லையா அதனால வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரைட்டர் கிட்ட சொல்றான் பட் நம்மளுடைய டிடெக்டிவ் ஹாஸ்பிடல் என்ன சொல்றாரு கோவமா தேர்ட்டி மினிட் கிடையாது தேர்ட்டி ஒன் மினிட் ஆகும் ஏன்னா நான் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து டுவெல் தேர்ட்டிக்கு தான் பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு உடனே நம்மளுடைய டிடெக்டிவ் ஹாஸ்பிடல் வந்து மேக்ஸ் கிட்ட கேட்கிறாரு உனக்கு எப்படி இந்த ரிப்போர்ட்டை பத்தி எல்லாம் தெரிய வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு உடனே நம்ம மேக்ஸ் வந்து ஒரு ஈவில் ஸ்மைல் அதாவது வில்லத்தனமா ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு ஹாஸ்பிடல் கிட்ட கேக்குறான் அந்த பேப்பர் வந்து அந்த ரிப்போர்ட் வந்து உங்ககிட்ட எப்படி வந்தது சரி விடு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இன்னைக்கு நைட்டே அந்த ரிப்போர்ட்டை நான் உங்ககிட்ட இருந்து தூக்கிட்டு போயிட போறேன் அப்படின்னு சொல்றான் இவங்க பேசிட்டே இருக்கு எல்லாம் <laughs> ஒரு <laughs> வெளியே <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> கிடையாது <laughs> வந்து <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> மன்னர் <laughs> 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 
எப்படியா இருந்தாலும் அந்த ஒரு சொட்டு ஊத்துனதுக்கே நான் சாகடிக்க போறீங்க அந்த பார்வையிலேயே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் நீங்க அந்த ஒரு சொட்டு ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் என்ன நீங்க தூக்கல போட்டீங்கன்னா இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு சொட்டு தெரியாம பண்றச்சுப்பா அதுக்கு போய் அந்த மன்னன் தூக்கல போட்டுட்டான் ரொம்பவே வந்து கொடுமக்கார மன்னன் சொல்லிட்டு உங்களுடைய தீர்ப்பை ரொம்ப தப்பா உங்களை பத்தி தப்பா பேச ஆரம்பிப்பாங்க பட் இப்போ நீங்க வந்து என்ன தூக்கல போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் உங்களை எதுவும் சொல்லாம இந்த சமயக்காரனுக்கு ரொம்ப திமிருப்பா இந்த மன்னர் மேலேயே சாம்பார் கொண்டு என்ன கவுத்துட்டான் எவ்வளவு திமிர் அவனுக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்க தீர்ப்பை ரொம்ப நியாயமா கொண்டாடுவாங்க சோ என்னுடைய மன்னரான நீங்க உங்களை தப்பா யாரும் பேசிடக்கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இப்படி பண்ண மன்னா அப்படின்னு அந்த சமயக்காரன் சொல்றான் உடனே நம்ம மன்னர் அவரை பாக்குறாரு சரி இதுக்கு மேல இவன் எங்க தண்டிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா ரூமுக்கு போயிட்டு ட்ரெஸ் மாத்திரம் வந்து மறுபடியும் சாப்பிட உட்காந்துட்டாரு இந்த ஸ்டோரிய தெளிவா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் தெரியும் நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலும் நம்மளுடைய பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருந்தா அதை எப்படி வேணா வந்து டேக்கல் பண்ணலாம் தான் ஸ்டோரியோட கான் ஐ திங்க் இந்த ஸ்டோரி கூட நான் சொன்ன இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியும் வந்து கொஞ்சம் ரிலேட்டடா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு ஸ்டோரியா இருக்கு பட் ரொம்ப டைம் இல்ல நமக்கு பேசுறதுக்கு உங்களுக்கும் வந்து உங்க டைம் அப்படி நடக்க நினைக்கிறேன்